নমস্কার জ্যোতিষ দর্পণে আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি সুতপা জীবনের ভবিতব্য এড়িয়ে চলতে কেউ পারে না ভবিষ্যতে যা আছে তাই ঘটবে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হয় কিন্তু আমরা যদি সঠিক পথে চলতে পারি তাহলে সেই ঘাত প্রতিঘাত থেকে কিছুটা হলো রক্ষা পেতে পারি আর সেই সঠিক পথ আমাদের দেখাতে পারেন একমাত্র একজন ভালো জ্যোতিষী এই সময় অনুষ্ঠানে আমরা যাকে সঙ্গে পেয়ে যাই তিনি সবসময় আপনাদের একটা সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন এবং একটা সঠিক গাইডলাইনও বলে দিয়ে থাকেন এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝে গেছেন যে আমি কার কথা বলছি তিনি হলেন দীর্ঘ কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দিল্লি সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত পত্র পত্রিকা থেকে সম্মানিত ও অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত জ্যোতিষ গুরু পণ্ডিত শ্রী সুদীপ ভট্টাচার্য আজকের লাইভ ফোন অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন পণ্ডিত শ্রী সুদীপ ভট্টাচার্য দাদা আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে ওম গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু দেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তসমাই শ্রী গুরুবে নমঃ আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাদের দর্শক বন্ধুদের সবাইকে স্বাগত জানাই অবশ্যই দাদা সম্পর্কে আপনাদেরকে একবার জানিয়ে রাখছি যারা আজকে প্রথমবার দাদার অনুষ্ঠান দেখছেন আর যারা নিয়মিত অনুষ্ঠান দেখেন তারা তো নিশ্চয়ই জানবেন দাদার সম্পর্কে চারশো বছরের অধিক প্রাচীন সংস্কৃত পণ্ডিত বংশ পরম্পরায় বৈদিক জ্যোতিষ হস্তরেখা বাস্তু ও তন্ত্রক্রিয়ার দ্বারা মানব সেবায় নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান অনুমোদিত উপাধিপ্রাপ্ত আর্যাবর্ত ব্রাহ্মণ মহাসভার পশ্চিমবঙ্গ জেলা অধ্যক্ষ আইএসও নাইন টু দ্বারা স্বীকৃত ইন্ডিয়ান অ্যাস্ট্রোলজি অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বের সর্বাধিক ব্যবহৃত জ্যোতিষ অ্যাপ দ্বারা ফোর পয়েন্ট প্রাপ্ত জ্যোতিষ গুরু শ্রী সুদীপ ভট্টাচার্য আর দাদা আজকে রয়েছেন লাইফ ফোনের অনুষ্ঠানে একমাত্র আপনাদের জন্যই তাই আপনাদের জীবনের যে কোনো সমস্যা থাকলে ফোন করুন আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে নাইন এই নাম্বারটিতে ফোন করে সঠিক ডেট অফ বার্থ প্লেস এবং টাইম জানিয়ে আপনাদের ভাগ্যের বা আপনাদের জীবনের যে কোনো বিষয় আপনারা জানতে পারেন তবে অবশ্যই ফোন করবেন দশ থেকে পনেরো মিনিট পর থেকে যে বিষয়বস্তু নিয়ে দাঁড়াচ্ছে আমরা আলোচনা করব সেটা একটু আগে ভালো করে শুনে নিন তারপর আপনারা ফোন করতে শুরু করুন দশ থেকে আমাদের তো সবাই বলে যে আমরা ভাগ্য নিয়ে কাজ করি জ্যোতিষী মানে ভাগ্য পাল্টি দিতে পারে সুতরাং আজকে এই এপিসোডটা দর্শক বন্ধু একটু মন দিয়ে দেখবেন এই ভাগ্য কি জিনিস আমাদের বা ভাগ্য ভাব আমাদের কুণ্ডলিতে নবম ভাবকে বলা হয় ভাগ্য ভাব অথবা ধর্ম ভাব ঠিক আছে এই ধর্ম এবং ভাগ্য ভাব কি আজকে আপনারা জানতে পারবেন আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেটা আমি বিশ্লেষণ করব কিন্তু তার আগে একটা ছোট্ট দু মিনিটের একটা গল্প বলতে চাই মন দিয়ে শুনুন সেটা আপনারা যারা যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন তারা অবশ্যই হয়তো মানে খুব মানে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যিনি মহাভারত দেখেননি বা পড়েননি ঠিক আছে তো মহাভারতের একটা ছোট্ট অংশ মহাভারতে যে যুদ্ধ হয়েছিল তার একটা ছোট্ট অংশ আজকের আমার ভাগ্যভাব নিয়ে আলোচনা করার আগে এই ছোট্ট অংশটার থেকে একটা ছোট্ট গল্প বলব আশা করি সেটা শুনলে আপনাদের কাছে অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে ভাগ্য কি ধর্ম কি ঠিক আছে বা ভাগ্যভাব বা ধর্মভাবটা কি আপনারা মহাভারতের যুদ্ধের মধ্যে সব থেকে আমার কাছে যেটা লেগেছিল খুব হৃদয় বিদায়ক একটা জায়গা ছিল সেটা হচ্ছে অভিমন্যুকে বধ করেছিল যখন অভিমন্যুকে যখন বধ করেছিল তখন তার চারপাশে বড় বড় রথি মহারথীরা ঘিরে তাকে বধ করেছিল এবং সেই সময় অভিমন্যুর পিতা শ্রী অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেকটা দূরেই ছিল অভিমন্যু বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছিল অভিমন্যু যখন আহ অভিমন্যুর বাবা যখন ফিরে আসে এবং যখন সংবাদ শুনতে পায় যে অভিমন্যু মৃত হয়েছে বা সে বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছে ক্ষত্রিয়ের মতোই সে লড়াই করেছে এবং সে বীরের মতো পরলোক গমন করেছে তাতে জানা আঘাত পেয়েছিল শ্রী অর্জুন তার থেকে বেশি আঘাত পেয়েছিল আরেকটা ঘটনা শুনে সেটা হচ্ছে সেই বালক অভিমন্যু সবকে বা লাশকে 
জয়দ্রথ বহুবার পদাঘাত করেছিল বা লাথি মেরেছিল এটা ছিল একজন পিতা এবং একজন সঠিক ক্ষত্রিয় কাছে চূড়ান্ত অপমানজনক তো এই ঘটনাটা শোনার পর অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছিল জল হাতে এরকম করে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে পরের দিন যুদ্ধে সূর্যাস্তের আগে নয় জয়দ্রথকে বধ করবে নয় নিজে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবে সেই সময়টা ছিল কৌরবদের কাছে খুবই আনন্দের মুহূর্ত একটা এবং পাণ্ডবদের কাছে খুব চিন্তার বিষয় কারণ যদি অর্জুন নিজেই আত্মঘাতী হয় তাহলে ওদের পাণ্ডবদের মেন যে আসল যে যোদ্ধা যুদ্ধের যে অস্ত্র সেই চলে যাবে এটা ছিল কৌরবদের কাছে খুব একটা উত্তেজনা মুহূর্ত এবং পাণ্ডবদের কাছে ছিল এটা ভয়ানক চিন্তার বিষয় যাই হোক পরের দিন যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং জয়দ্রথকে বড় বড় মহারথীরা দ্রোণ কৃপাচার্য তারা একটা সুরক্ষিত জায়গায় লুকিয়ে ফেলেছে এবং শ্রীকৃষ্ণ সাথে অর্জুন তখন জয়দ্রথকে খুঁজতে বেরিয়ে গেছে খুঁজে তো কোনো কিছুতেই পাচ্ছে না কোনোভাবেই পাচ্ছে না তাকে জয়দ্রথকে খুঁজে বিপ্রহর বেরিয়ে গেছে মানে দুপুর হয়ে গেছে তবুও জয়দ্রথকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তারপরে প্রায় কাছাকাছি বিকেলের সময় যখন অর্জুন একদম ভেঙে পড়েছে এবং তার হাত থেকে তার গান্ডি প্রিয় গান্ডিপটা পড়ে গেছে মাটিতে সে বলছে হে বাসুদেব আমি তো জয়দ্রথকে খুঁজে পেলাম না আর আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলো না কিছুক্ষণ পরেই তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে এবং জয়দ্রথকে মারতে পারবো না আমাকে আত্মত্যাগ প্রাণত্যাগ করতে হবে শ্রীকৃষ্ণ তখন কি করলো নিজের জোট বলে বা মায়া বলে মেঘে সৃষ্টি করলো এবং মেঘে সৃষ্টি করে সূর্যকে ঢেকে দিল সূর্যকে ঢেকে দেওয়াতে কি হলো সন্ধ্যার মতো ঘন অন্ধকার নেমে এলো এবং কৌরবরা ভাবল যে সন্ধ্যা ঘুমিয়ে গেছে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা হয়ে গেছে তো তখন জয়দ্রথ অটোমেটিক্যালি সামনে এগিয়ে এসে নিজেকে জাহির করলো এবং অর্জুনকে গালাগালি দিতে থাকলো সেই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তার যোগ বলে সেই যেভাবে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল সেটাকে সরিয়ে দিল এবং পুনরায় সূর্যোদয় হয়ে গেল এবং তখন ওর দিনের শেষে জয়দ্রথকে বধ করতে সক্ষম হল তো এই ঘটনা থেকে কি বোঝা যায় যখন অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলো যে আপনি এরকম করলেন কেন এটা তো ছল বললো এটা ছল না তুমি ধর্ম ধর্মযুদ্ধ করছো এবং ধর্মযুদ্ধে তোমার যে অবদান তার জন্যে নিয়তি এবং ভগবান পর্যন্ত তোমাকে সহায়তা প্রদান করেছে ওরা অধর্ম যুদ্ধ করছে এবং অধর্ম যুদ্ধের জন্য তারা কিন্তু নিজেরা যে ছল কপট করে এতখানি এগিয়ে এসছে তার অন্তিম পরিণতি তারা ভোগ করছে তাহলে দেখুন ভাগ্য ভাবকে বুঝতে হলে আমাদের জীবনে কুষ্টিতে নবম ভাবকে বলা হয় ভাগ্য ভাব এবং ওই ভাবটাকেই বলা হয় ধর্ম ভাব ভাগ্য এবং ধর্ম পরস্পর কেন ভাগ্য ভাবটাকে কেন ধর্ম ভাব বলা হয়েছে দশম ভাব আছে কর্ম ভাব লগ্ন ভাব আছে তনু ভাব এইগুলোকে তো ধর্ম ভাব বলতে পারত কিন্তু না দশম বন্ধু ভাগ্য ভাবকে ধর্ম ভাব বলা হয়েছে তার একটাই বা গুরুর ভাব বলা হয়েছে তার একটাই কারণ যদি আমাদের ভাগ্য একেবারে নিজের ওপর ডিপেন্ডেবল হতো নিজের কাজের ওপর যদি ডিপেন্ডেবল হতো তাহলে কিন্তু ভাগ্যকে ধর্মভাব বলা হতো না আমরা নিজেরা অনেক সময় বলে থাকি আমি এটা করেছি ওটা করেছি ওটা করেছি কিন্তু কোনো কিছু আমরা করিনি অর্জুনকে জেতানোর জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেরকম সে সূর্যের যে আচ্ছাদিত যে অ্যাটমসফিয়ারটা তৈরি করেছিল আমাদের কর্মে কিন্তু বা কর্মফলের জন্য সেই অ্যাটমসফিয়ারটা কিন্তু ভগবান তৈরি করে রাখে সেই ফলটা দেওয়ার জন্য সুতরাং ধর্মের সাথে ভাগ্যের জড়িত থাকার জন্যই ভাগ্যভাবকে ধর্মভাব বলা হয় এবং দেখুন দর্শক বন্ধু আমরা হয়তো অনেক ভালো কাজ করে থাকি সেই বর্তমান যা পরিস্থিতি চলছে কলিযুগে আমাদের ভালো কাজের জন্য আমাদের ফল পেতে হয়তো একটু দেরি হয় কিন্তু শাস্ত্রের একটা কথা আছে কলযুগে চতুর্গুণা অর্থাৎ আমরা যদি চার গুণ কোনো ভালো কাজ করে থাকি 
তবে তার রেজাল্ট আমরা এক গুণ মাত্র পাই সুতরাং এইখানেই হচ্ছে ভাগ্যের সাথে আমাদের ধর্মের মহত্ব দেখবেন অনেক জ্যোতিষ বন্ধুরা হয়তো এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন বা দেখবেন তাদের তারা হয়তো বুঝবেন সাধারণ যারা মানুষ আছেন তাদের কাছে হয়তো এই ব্যাপারটা অনেকটা জটিল মনে হবে কাল পুরুষের প্রথম রাশি হচ্ছে মেষ রাশি এবং কাল পুরুষের ধর্মভাব কোনটা ধনু রাশি বা কাল পুরুষের যেটা ভাগ্যভাব বলা চলে সেটা হচ্ছে ধনু রাশি কাল পুরুষ কি জিনিস কাল পুরুষ আকাশে অবস্থিত বারোটা রাশি তাকেই বলা হয় কাল পুরুষ এবং কাল পুরুষের যে মস্তক বা প্রথম রাশি সেটা হচ্ছে মেষ নবম রাশি হচ্ছে ধনু রাশি তার অধিপতি গ্রহকে বৃহস্পতি বৃহস্পতি কিসের কারক ধর্মের কারক বিদ্যার কারক জ্ঞান নলেজের কারক তারপরে দশম ভাব আসছে মকর রাশি মকর রাশি কার রাশি বা মকর রাশির অধিপতি গ্রহকে শনি শনি কিসের কারক দর্শক বন্ধু শনি হচ্ছে কর্ম অনুযায়ী ফলদাতা গ্রহ জমের অগ্রজ যাকে বলা হয় এবং শনির দ্বারা আমরা কিন্তু আমাদের কর্ম ফলের অধিকাংশ পীড়া দুঃখ এগুলো ভোগ করে থাকি এটা গেল কালপুরুষের দশম বা কর্মভাব তারপরে আসে কালপুরুষের একাদশ ভাব বা আয় ভাব প্রথমে হলো ধর্ম তারপরে কর্মভাব তারপর সেই কর্ম থেকে অর্জিত কি ভাব একাদশ বা আয় ভাব সেটাও কিন্তু কুম্ভ রাশি তার অধিপতি দেবতা হচ্ছে বা অধিপতি গ্রহ হচ্ছে শনি সেটাও কিন্তু শনির কন্ট্রোলে যে তুমি তোমার ধর্মের দ্বারা কর্মের দ্বারা কি অর্জন করবে সেটা কিন্তু আমি কন্ট্রোল করব এবং দ্বাদশ ভাব মীন রাশি মীন রাশির অধিপতি গ্রহকে আবার সেই বৃহস্পতি অর্থাৎ দ্বাদশ ভাবকে আমাদের কুণ্ডলিতে বলা হয় মোক্ষ স্থান মোক্ষ প্রাপ্তি সবকিছু আমরা বিলিয়ে দেওয়া ব্যয়ভাব বলা হয় এটাকে কিন্তু এটাকে মোক্ষ স্থানও বলা হয় অর্থাৎ সেই ধর্ম বৃহস্পতি এবং মোক্ষ বৃহস্পতি জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি সেখানে কিন্তু আমরা ধর্ম থেকে শুরু করি কর্মের মধ্যে দিয়ে এসে আমাদের অর্জিত যা আছে সব কিছু আবার সেই নলেজ সেই ধর্মের মধ্যে দিয়ে কিন্তু মোক্ষের পথে এগিয়ে যায় এগুলি অনেকটা বড় সাবজেক্ট আশা করি এই ব্যাপারটা ছোট ভাবে একটু বোঝাতে পেরেছি একদম আর একজন দশ বন্ধু ফোনে রয়েছেন অনেকক্ষণ ধরে উনি অপেক্ষায় রয়েছেন হ্যাঁ নমস্কার নমস্কার হ্যালো 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 কেউ আছেন হ্যালো আপনি কি সঙ্গে রয়েছেন হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন उत्तर देवें जानते আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি মনে আছে হ্যাঁ আপনার সাথে আমার কথা হয়েছিল মনে আছে 
আচ্ছা আটই জানুয়ারি উনিশশো শনিবার ছিল তাই তো মানে শুক্রবার ভোর রাত শনিবার সকাল ঠিক আছে একটুখানি লাইনে থাকুন মাসিমা আমি বলে দিচ্ছি প্রথমত হচ্ছে ওনার লগ্ন হচ্ছে বৃশ্চিক লগ্ন এবং রাশি হচ্ছে কর্কট রাশি তাই তো বৃশ্চিক লগ্ন কর্কট রাশি ঠিক আছে আচ্ছা এখনো পর্যন্ত বিয়ে হয়নি আচ্ছা একটুখানি সাথে থাকুন আমি বলে দিচ্ছি প্রথমত হচ্ছে একটা জিনিস বলুন সালের দিকে কি খুব তোর্জোর হয়েছিল একটু বিয়ের জন্য দেখাশোনা কিন্তু হয়নি ভেঙে গেছে কোনো কারণে এবং এটা হয়েছে মোটামুটি আপনাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে দিয়ে কি বিয়েটা ঠিক হওয়ার কথা ছিল সেরকম কোন রকম খারাপ কিছু দেখছি না যেরকম মাঙ্গলিক দোষ বা অন্য কিছু সেগুলো কিছু দেখছি না বর্তমানে ওনার চন্দ্রের দশায় শনি বৃহস্পতির অন্তর্দশা চলছে এবং এরপরে আসছে চন্দ্রের দশা শনির অন্তর্দশা উনি কিন্তু একটু একাকিত্ব বোধ করতে পারেন মানে হ্যাঁ একটু একাকিত্ব বোধ করতে পারেন ঠিক আছে এবং দেখবেন আমি একটা জিনিস আপনাদের বলে দিই সেটা হচ্ছে ওনার কিন্তু দু হাজার বাইশের অক্টোবরের মধ্যে বিয়ের যোগ বা বিয়ের সম্ভাবনা কিন্তু আরেকবার হতে পারে প্রবল সময় আসতে চলেছে ঠিক আছে এখনো অক্টোবরের মধ্যে ঠিক আছে এখন থেকে যদি আপনারা চেষ্টা করেন তাহলে অক্টোবরের মধ্যে কিন্তু একটা বিয়ের সম্ভাবনা ভালো রয়েছে হ্যাঁ শরীর ভালো থাকবে একটুখানি জর্জারি হওয়ার একটু সম্ভাবনা আছে আয় ইনকামের দিক দিয়ে আমি যেটা বলতে পারি খরচার হাত কিন্তু একটু প্রবল থাকবে ওনার হুম খরচার হাত খরচা মানে খরচ হ্যাঁ হ্যাঁ একটু খরচা একটু বেশি করতে পারে বাকি মোটামুটি যা দেখতে পাচ্ছি ভালোই আছে ঠিক আছে আপনি কোনো সময় পারলে একবার একটুখানি ওনার নামে বাড়িতে একটু নারায়ণ পূজা দিয়ে দেবেন ঠিক আছে হুম হুম ঠিক আছে সংকল্প করে ভালো পুরুষ দেখে একটু নারায়ণ পূজা দিয়ে দেবেন আচ্ছা একটুখানি প্রবলেম আছে কোন সময় যদি আমার সাথে দেখা করতে পারেন তাহলে দেখা করবেন লাইভ ফোনের মাধ্যম দিয়ে তা এতখানি বলার প্রেডিকশন সম্ভব নয় ঠিক আছে আপনি একসময় যোগাযোগ করে নেবেন আপনাকে আমি ডিটেলস এ বুঝিয়ে দেব এখন ওনার চন্দ্রের দশা চলছে হ্যাঁ এই সময়টা কিন্তু কাজবাজের দিক দিয়ে খুব ভালো চন্দ্র এবং বৃহস্পতি দশা চলছে গজকেশরী যোগ সৃষ্টিও রয়েছে কুণ্ডলিতে এই সময়টা যদি আপনারা চেষ্টা করেন একটু উঠে পড়ে লাগেন তাহলে কিন্তু বিয়ে এবং ওনার যে কাজের জায়গাটা রয়েছে সেখানে কিন্তু ডেভেলপমেন্ট হওয়ার চান্সেসটা অনেক বেশি আছে ঠিক আছে ভট্টাচার্য কে পেয়ে যাচ্ছেন প্রতি রবিবার পাচ্ছেন কালীঘাট দিশা জ্যোতিষ কার্যালয় বিকেল চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার পাচ্ছেন শ্রী গুরু জ্যোতিষ কার্যালয় কৃষ্ণনগর বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার পেয়ে যাচ্ছেন শ্যামনগর কালীবাড়ি সংলগ্ন জ্যোৎস্না জ্যোতিষ কার্যালয়ে বিকেল চারটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত এবং প্রতি অমাবস্যায় পেয়ে যাচ্ছেন তারাপীঠে এছাড়া আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ব্যারাকপুর মেদিনীপুর তারাপীঠ মুর্শিদাবাদ নিউ দিল্লি আসানসোল দুর্গাপুর ও শিলিগুড়ি
পারিনি আসার আগে অবশ্যই এই বুকিং নম্বরে ফোন করে আসবেন এইট নাইন জিরো টু সেভেন ওয়ান সেভেন থ্রি ফাইভ ফোর এবং নাইন ফোর ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান জিরো ডাবল এইট টু এই দুটো নাম্বারের মধ্যে যে কোনো একটি নাম্বারে ফোন করে আগে থেকে যোগাযোগ করে বুকিং করে তারপরে আসবেন আর যারা জ্যোতিষ শিক্ষা নিতে চাইছেন তারাও এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন সেই বিষয়ে আমি আপনাদের জানিয়ে রাখছি সঠিক ও অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ অধ্যাপক মণ্ডলী দ্বারা পরিচালনায় হস্তরেখা বাস্তুশাস্ত্র বৈদিক জ্যোতিষ তন্ত্র হোমযজ্ঞ পুজো পাঠ এবং রত্নবিজ্ঞান বা জেমোলজি শেখার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন শিক্ষার্থীদের শিক্ষান্তের সার্টিফিকেট সহ চেম্বার প্র্যাকটিসের একশো শতাংশ সহায়তা প্রদান করা হয় বয়সের কোনোরূপ বাধা নিষেধ নেই তাই যারা নিজেদের কেরিয়ার গঠন করতে চাইছেন জ্যোতিষশাস্ত্রের মাধ্যমে জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে শিক্ষা নিতে চাইছেন তারা এই দুটো নাম্বারে কল না বলে যে দুটো নাম্বার দেওয়া রয়েছে নাইন ফোর ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান জিরো ডাবল এইট টু এবং এইট নাইন জিরো টু সেভেন ওয়ান সেভেন থ্রি ফাইভ ফোর এই দুটো নাম্বারের মধ্যে যে কোনো একটি নাম্বারে ফোন করে যোগাযোগ করে নেবেন আর দাদা যে বিষয়ে আপনি বলছিলেন এই যে ভাগ্য ভাব নিয়ে যেটা বলছিলেন আর যেটা মহাভারতের গল্প খুব সুন্দর গল্প একটা আমরা শুনতে পেলাম যেটা আপনি বললেন মানে সেটার জন্যই বলা হয় যে এই যে মহাভারতের যুদ্ধ মানে সেখানে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করার জন্যই সেই যুদ্ধটা সংগঠিত হয়ে অবশ্যই দেখো আমি একটা কথা বলি দর্শক বন্ধু আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্র একটা খুব বহু প্রচলিত একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রম ন বিদ্যা ন চ পৌরসম ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রম ন বিদ্যা ন চ পৌরসম অর্থাৎ বহু জ্ঞানী হলাম বিদ্যান হলাম আমার বহু বাহুবল রয়েছে তবু কিন্তু আমি আমার ভাগ্যকে পরিবর্তন তখনই করতে পারি যখন আমার কর্মের সাথে আমার সততা আমার নিষ্ঠা আমার ধর্ম বা আমার চলার পথটা যখন খুব সুন্দর হবে তখনই কিন্তু আমার সেইগুলি এক এক করে কিন্তু আমাদের জীবনে শুভ ফলদাতা হবে নালে পৌরুষও মানে পৌরুষ মানে অহংকার আমি আমিত্ব একদিন না একদিন কিন্তু মানুষের থাকে না আজকে আমি দর্শক বন্ধু আপনাদের সামনে এত কথা বলছি আজ থেকে তিরিশ বছর পর চল্লিশ বছর পর আমি যখন জরা ব্যাধিতে আক্রান্ত হব তখন কিন্তু আমার মুখ থেকে এই স্পিডে কথা বেরাবে না অর্থাৎ তখনকার আমি আর এখন কামির মধ্যে পার্থক্য থাকবে আমার এই যে নলেজ আমার বৃদ্ধি সরি আমার বুদ্ধির সাথে সাথে সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকবে তাহলে বিদ্যাও কাজে দেবে না কিন্তু যদি আমার দ্বারা আজকে সমাজে একটি প্রাণী উপকৃত হয় একটি মানুষ উপকৃত হয় সে কিন্তু আমাকে সারা জীবন তার হৃদয়ে আমরণ ভাবে বসিয়ে রাখবে এবং একটা কথা আরেকটা গীতাতে একটা খুব সুন্দর একটা বাণী আছে সেটা হচ্ছে লোকে উসমিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রক্তা ময়ানব জ্ঞান যৌগেন সাংখ্যানং কর্ম যৌগেন যৌগিনাম আমাদের সমাজে দুই প্রকারের মানুষ দেখা যায় এক প্রকার মানুষ তারা জ্ঞানের দ্বারা নিজের আত্মচেতনা নিজের জ্ঞান নিজের ধর্ম নিজের কর্মকে জানতে পারে বা বুঝতে পারে আর কিছু মানুষ আছে যারা ভক্তির দ্বারা সেই জায়গাটাকে কিন্তু জানার চেষ্টা করে তাহলে এই দুই প্রকার সমাজের কিন্তু আমরা জীব আমার কাছে অপশান নেই জানার বা জ্ঞানটাকে লাভ করার আমি শুনে কিন্তু করতে পারি অর্থাৎ আজকে যারা আপনারা ভাবছেন যে জ্যোতিষ শুধুমাত্র আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে পারে আমি কিছু করব না ভাগ্য আমাদের সব কিছু করে দিতে পারে আপনারা কিন্তু একটু হলো ভুল চিন্তা করছেন ভাগ্য আপনার তখনই সঙ্গ দেবে যখন ভাগ্যের সাথে আপনার কর্ম একসাথে যুক্ত হবে এবং কর্ম কি করবেন সেটা নির্ধারণ করে কিন্তু জ্যোতিষ হ্যাঁ সাময়িকভাবে জ্যোতিষ আমরা বলে দিতে পারি আপনার এই সময় থেকে এই সময় অবধি আপনি সাবধানে থাকুন এই সময় থেকে এই সময় অবধি আপনার শুভ সময় আসছে কিন্তু কাজটা কিন্তু আলটিমেটলি আপনাকেই করতে হবে সুতপা তাই আপনারাও হয়তো অনেকেই এটা বলেন যে আমি কিছুই করতে পারলাম না কেন হচ্ছে না এই প্রশ্নগুলো থাকে বা সেখানেও কিন্তু অনেকটা সময়ের এফেক্ট থাকে আপনারা বুঝতে পারেন না যে কোন সময়টা আমার জন্য ভালো আমার ভাগ্যে কখন ভালো সময় আছে আমার ভাগ্যে কখন খারাপ সময় আছে 
আর তার জন্যই কিন্তু দরকার হয় সব সময় একজন ভালো জ্যোতিষীর কাছে এসে পরামর্শ নেওয়া আর দাদার কাছে বহু মানুষ এসেছেন তারা কিন্তু বিভিন্ন জটিল থেকে কঠিন সমস্যা নিয়ে এসেছেন এবং তারা কিন্তু সম্পূর্ণ সেই সমস্যার সমাধান পেয়ে গেছেন আর যারা এই পরিস্থিতির জন্য আসতে ভয় পাচ্ছেন তাদেরও কোনো চিন্তা নেই ডান চোখে প্রতিকারের ব্যবস্থা রয়েছে এবং যারা চেম্বারে আসতে চাইছেন চেম্বার ফুললি স্যানিটাইজেশন করা হয় তাই সেখানেও কোনো ভয়ের কারণ নেই আপনারা ডাক যোগও প্রতিকার নিতে পারেন অথবা চেম্বারে এসেও যোগাযোগ করতে পারেন আচ্ছা দাদা এই যে যেটা আমি বলছিলাম যেটা আপনি বললেন যে মানে কর্ম আর ভাগ্য দুটো একসাথে যুক্ত তাহলে অনেকে যেমন দেখা যায় মানে কর্ম করে যাচ্ছে খুব চেষ্টা করছে স্ট্রাগল করছে তারপরে তার হচ্ছে না তা সেখানে কি ভাগ্য খারাপের জন্য সেই জিনিসটা হচ্ছে না সেটার জন্য নয় তবে একটা জিনিস বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকটা ব্যক্তিগত ভাবে আমরা যে মানুষ আমাদের কিন্তু নেচার এক একজনের আলাদা যেরকম এক একজনের ফিঙ্গার প্রিন্ট কিন্তু এক একজনের থেকে আলাদা কোনোদিন কারো ফিঙ্গার প্রিন্ট কারোর সাথে মিল খায় না তেমনই আমাদের ভাগ্য কিন্তু আমাদের এক একজনের সাথে এক একজনের একটা মিল খায় না হয়তো একই সময় জন্ম জমজ জন্মেছে তার দুই ভাই বা দুই বোন তাদের ভাগ্য কিন্তু একে অপরের সাথে মিল খায় না অনেক উদাহরণ দেখেছেন যে একটি ছেলে পড়াশোনা করলো ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে প্রফেশন হয়ে গেল তার অন্য ঠিক আছে বা একটা ছেলে হয়তো পড়তে চায় আর্টিস্ট হতে চায় তাকে হয়তো কেরানির কাজ করতে হচ্ছে একজন হয়তো মানে যোদ্ধা হতে চায় বা সৈনিক হতে চায় তাকে হয়তো অন্য কোনো গভর্নমেন্ট জব পেয়েছে তা প্রত্যেকটা মানুষের ডেস্টিনি ডেস্টিনি মানে আমার আলটিমেট ডেস্টিনিটা কি এটা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার বড় পয়েন্ট এই আলটিমেট যে ডেস্টিনি আছে বা আমার যে গন্তব্য জীবনের যে গন্তব্য কেন আমি জন্মেছি এটা আমি আরেকদিন একটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব এটা নিয়ে ছোট করে আজকে বলছি প্রত্যেকটা মানুষের ডেস্টিনি প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু আলাদা হ্যাঁ জ্যোতিষ এইটুকুনি করতে পারে জ্যোতিষ তন্ত্র দিয়ে আপনার জীবনের সাময়িক বাধা বিপত্তি গুলো কিন্তু কেটি কাট মানে প্রতিকার হিসেবে কিন্তু সেগুলোকে কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে বা আপনাকে কিন্তু সেখান থেকে একটা হোমযজ্ঞ পূজা পাঠের মাধ্যম দিয়ে আপনার সাময়িকভাবে যে কর্মফল সেখান থেকে আপনাকে মুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে একদমই ধরো ধরুন কারো ভাগ্য ভালো আছে তার ভালো যোগ আছে কিন্তু কিছু বাধার কারণে সেটা হচ্ছে না সেখানে জ্যোতিষ শাস্ত্রের মাধ্যমে কিছু একটা ছোট ব্যবস্থা করে মানে প্রতিকারের মাধ্যমে বা হোম যোগের মাধ্যমে সেই যে বাধাটা সেটা কাটিয়ে দিলে আপনার ভাগ্যে ধরুন ভালো কিছু আছে সেটাই কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন সেখানে আর যেহেতু আজকে একদম সময় শেষে আছি তো দাদা কি টিপস দেবেন দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আজকের যে টিপসটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা অনেকে সন্ধ্যা আরতি দিই বিকালবেলায় সন্ধ্যাবেলায় প্রত্যেকের ঘরে মা বোনেরা যারা না আছেন যারা আমার অনুষ্ঠানটা দেখছেন আগেরকার দিন একটা প্রচলিত ছিল ধুনো গুগুল দিয়ে নারকেলের ছোবা দিয়ে আমরা একটু সন্ধ্যাবেলায় আরতি দিতাম বা ঘরেকে দেখাতাম তাতে কিন্তু অনেকটা নেগেটিভ ভাইব্রেশন কেটে যেত আমাদের অনেক এখন এগুলি এই আধুনিক যুগে অনেকের পক্ষে সেগুলো সম্ভব না কোনো ফ্ল্যাটে থাকেন বা কিছু রয়েছে এগুলো কিন্তু সম্ভব না তবুও কোনো সময় যদি মনে হয় যে বাড়িতে লাগাতার অসুখ বিসুখের জন্য আপনারা একটু প্রবলেমেটিক সিচুয়েশনের মধ্যে চলে যাচ্ছেন অথবা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে হয়তো কয়েক বছর ধরে বা কয়েক মাস ধরে একটুখানি পিছিয়ে পড়েছেন বা অসুবিধা ফেস করছেন লাগাতার একচল্লিশ দিন ঠিক আছে পারলে পঁয়তাল্লিশ দিন সরি আমি একটু ভুল করেছি লাগাতার পঁয়তাল্লিশ দিন প্রত্যেক দিন যদি আপনারা কপুরের সাথে একটা লবঙ্গ দিয়ে ওই সন্ধ্যা আরতিটা করেন ধুনো গুগুল দিয়ে করতে হবে না প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় একটা কপুরের সাথে কপুর দানিতে হ্যাঁ বাজারে কিনতে পাওয়া যায় তিরিশ চল্লিশ টাকা দাম হবে তার মধ্যে অল্প একটু কপুর নিয়ে একটা লবঙ্গ দিয়ে ওই আরতি যদি আপনি করেন এবং সেই আরতিটা যদি সব আপনার প্রত্যেকটা রুমে ডাইনিংয়ে বেডরুমে তার যদি একটা হালকা আপনি সেই বাষ্পটা দিতে পারেন তাহলে কিন্তু অনেকাংশে দেখা গেছে আপনার জীবন থেকে রোগের অনেকটা বেনিফিট রেজাল্ট আপনি পাবেন এবং হয়তো বিগত চার পাঁচ মাস ধরে আপনারা অর্থনৈতিক সমস্যা একটু ফেস করে রয়েছেন কোনো জায়গায় কোনো কাজ আটকে রয়েছে সেখান থেকেও কিন্তু আপনারা মুক্তি পেতে পারেন খুব ভালো রেমেডি এটা করে দেখুন আপনাদেরকে খুব মানে 
উপকার পাবেন আপনারা যারা আজকে অন্যভাবে সন্ধ্যাবাতি দিতে পারছেন না ধোঁয়া জ্বালাতে পারছেন না ধুনোগুল দিতে পারছেন না তারা এই প্রয়োগটা একবার করে দেখতে পারেন খুব সুন্দর টিপস আমরা পেলাম যেটা আমরা ঘরে বসেই কিন্তু আরামসে করতে পারছি তার জন্য কোথাও দৌড়তেও হবে না কিছু করতেও হবে না কারণ খুবই সহজ টিপস কিন্তু এটা একবার চেম্বার এড্রেসগুলো আপনাদেরকে জানিয়ে রাখছি আপনারা পণ্ডিত শ্রী সুদীপ ভট্টাচার্যকে পেয়ে যাচ্ছেন প্রতি রবিবার কালীঘাট বিশা জ্যোতিষ কার্যালয়ে বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার বাড়ছেন শ্রী গুরু জ্যোতিষ কার্যালয়ে কৃষ্ণনগর বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার পেয়ে যাচ্ছেন শ্যামনগর কালী शिक्षा नमस्कार